ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ബിസി ബി നാന അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഗ്രിൽഡ് ഫിഷും അതുപോലെ തന്നെ സോയ മീറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുലാവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഗ്രിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു മസാല റെഡിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒന്നര സ്പൂൺ ബട്ടറിലോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചേർത്തത് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഗരം മസാല പൊടിയാണ് അതും സെയിം അളവിൽ തന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അത് പാകത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി ഇത്രയും പൊടികൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വരുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മീനിനകത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒന്നര ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ ശേരിയാണിത് അപ്പോൾ ശേരി ഗ്രിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മസാല അകത്തും പുറത്തും എല്ലാം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഈ മസാല ഒന്ന് മീനിൽ പിടിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു റെസിപ്പി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഷെയ്മയാണ് അപ്പം ഷെയ്മാക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഒരു ഈവനിങ് ടൈമിലാണ് ഡിന്നറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിന്നറിൻ്റെ ബാക്കി പ്രിപ്പറേഷൻസും കൂടെ സൈഡിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി അതുപോലെ പരിപ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കറിയും ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മീനൊക്കെ മസാല പുരട്ടി അതൊന്ന് സെറ്റാവുന്നത് സെറ്റാവുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകി അവിടെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിടാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലുള്ള ഒരു പാനിലാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ മീന് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരല്പം ബട്ടർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഓയിലിൻ്റെയും വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മീനുകൾ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞാൻ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫിഷ് ഗ്രിൽ ചെയ്ത് കഴിക്കാനായിട്ടാണ് ഇഷ്ടമുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലത്തെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മൾ സോയ മീറ്റ് കൊണ്ടുള്ള പുലാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മടിയുള്ള ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും റെഡിയാക്കാനൊക്കെ തോന്നും മൂടുള്ള ഒരു ദിവസത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റൈസ് റെസിപ്പിയാണ് ഇത് സോയ പുലാവ് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പുലാവാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരിയും അതുപോലെ അതിലോട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അരി കഴുകി കുതിർക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോയ മീറ്റും കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് കുതിർക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പുലാവ് റെഡിയാക്കുന്നത് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ വെച്ച് ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് അതിലോട്ട് ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യോ ബട്ടറോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഓയിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സോയ മീറ്റാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഓയിലോട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോയ മീറ്റ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അതേ ഓയിലിൽ തന്നെ സെയിം പ്രഷർ കുക്കറിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട്
അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് തക്കാളി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരല്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് അതുകൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പൊടികൾ കൂടെ ചേർക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം തക്കാളി ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം തക്കാളി ഒരുപാട് അങ്ങ് വാടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ഒരല്പം മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരല്പം മാത്രം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരല്പം ഗരം മസാലപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഈ മസാല ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം നമുക്ക് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സോയാ മീറ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചിട്ടുള്ള കടലയാണ് അപ്പം ഞാനിത് എപ്പോഴും വേവിച്ച് എൻ്റെ ഫ്രീസറിൽ ഇത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിടി കോണാണ് ഇതും ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള കോണാണ് അതുകൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആ മസാല ഒന്ന് ചൂടായി ഒന്ന് തട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലോട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് കപ്പ് ബസ്മത്തി റൈസ് ആണ് അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു പിടി മല്ലിയല അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മല്ലിയല ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൈസിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും ഇനി ഇതിലോട്ട് മൂന്ന് കപ്പ് അരിക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് തന്നെ വെള്ളമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും അവസാനം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരല്പം പശു നെയ്യ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ വിസിൽ വരെ വേവിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സോയ പുലാവ് ഒന്ന് റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള റൈത്ത് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിടി പുതിനയിലയാണ് പുതിനയും അതിനേക്കാൾ കുറവ് മല്ലിയിലയും ഇത് പിന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ എരിവ് കൂടിയ പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ അളവ് കുറച്ച് ചേർക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ഗ്രൈൻഡറിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചതിന് ശേഷം ഞാനൊരു സ്പൂണ് തൈര് കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള തൈര് മുഴുവൻ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാൻ മറക്കരുത് ഇത്രയും ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുതിയ റൈത്ത റെഡിയായി ഇതും ഈ ഒരു സോയ പുലാവിൻ്റെ ഒപ്പം നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ ആ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ ആവിയെല്ലാം പോയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒന്നും ഒട്ടാതെ നല്ല പരുവത്തിൽ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നത്തെ വ്ളോഗൊക്കെ കണ്ടവർക്കറിയാം മോർണിംഗിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ എല്ലാ പണികളും ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ലഞ്ചെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിച്ച റെസിപ്പികളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്ന പ്രോത്സാഹനവും സപ്പോർട്ടും തുടർന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്കിനി പുതിയൊരു അടിപൊളി വ്ളോഗും കുക്കിംഗ് വീഡിയോസും എല്ലാം ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്ക് എല്ലാവർക്കും ബബായ്